காலத்தில் சூனியக்காரி பாபா யாகா என்பவள் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தாள் அவளுக்கு ஒரு மகளும் இருந்தாள் அவள் சூனியக்காரி பாபா யூகா போல் இல்லாமல் அன்பும் அழகும் நிறைந்தவளாக இருந்தாள் தாயும் மகளும் சந்தோஷமாக அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையில் விதி விளையாடியது அலாத்திர் கற்கள் என்று சொல்லப்படும் அழகான கற்கள் அவள் கண்களுக்கு தென்பட்டது அதை அறியாமல் தொட்ட அவள் மிகவும் கொடிய சாபத்திற்கு உள்ளானாள் அதனால் அவளுடன் இருந்த அழகும் அன்பும் மறைந்து கற்களின் ராணியானாள் கற்களால் ஆன பெரிய கோபுரத்தில் அவள் தனது வாழ்க்கையை கழித்திட வேண்டும் ஒரு சிற்பியால் அந்த கல் செதுக்கப்பட்டு உயிர் கொடுக்கப்பட்டால்தான் அவளால் அந்த சாபத்தில் இருந்து மீண்டு வர முடியும் இதுதான் அவள் பெற்ற சாபமாகும் தான் பெற்ற சாபத்தில் இருந்து விமோச்சனம் அடைவதற்கு அவளும் முடிந்த அளவு போராடினாள் போராடினாள் காலங்கள் உருண்டோடியது கல் கோபுரத்தின் உள்ளே முன்னூறு வருடங்கள் சிறைப்பட்டு கிடந்தாள் அந்த கல் ராணி தான் சாபத்தில் இருந்து விடுபட ஒரு சிற்பி கூட கிடைக்கவில்லையே என்ற கோபத்தால் இந்த உலகத்தின் மீதே கோபம் அடைந்த அவள் அவள் தன் சக்தியால் உருவாக்கப்பட்ட ஹர்தார் வீரர்களை அனுப்பி தனக்கு பயன்படாத மனிதர்களை அழிக்கச் செய்தாள் ராணியின் கட்டளையை சிரமேற்கொண்ட அவளது காவலர்கள் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிக்கும் சென்று தலை சிறந்த சிற்பியை தேட ஆரம்பித்தார்கள் ராணியின் கவலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது சிற்பி கிடைப்பானா தனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா தான் சுதந்திர பூமியில் நடமாட முடியுமா என்ற கவலையோடு ராணி வேதனையில் காணப்பட்டாள் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வீரர்கள் எல்லாம் திறமசாலிகளுக்கும் அப்ப இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நான் இந்த கோபுரத்துல இருக்கிறது சிறந்த சிற்பி எப்ப வருவான் சுத்தி வளைக்காத இதுக்கு தானா உன்ன கூப்பிட்டனா கோம பேசாதீங்க எனக்கும் கோவப்பட தெரியும் நானும் கோவப்படுவேன் வெறும் கண்ணாடி பிரதிபலிப்பு மட்டும்தான் வருவான மாட்டானா வரணும்னு விதி இருந்தா கண்டிப்பா வரதான் போறான் எங்க போயிட போறான் அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சதுன்னா நானும் சொல்லிருக்க மாட்டேனா உங்ககிட்ட கேட்டது என் தப்புதான் மரியாதையா சொல்றியா இல்ல தூக்கி போட்டு உடைக்கவா ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமா கோபம் வருது அது உடம்புக்கு நல்லது இல்ல உண்மையா சொல்ல சொல்ற ஆனா கோவப்படக்கூடாது உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை கூடிய சீக்கிரத்துல தீர போகுது விஷயத்த மட்டும் சொல்லு உங்களை காப்பாத்த போற சிற்பி கூடிய சீக்கிரத்துல வர போறான் உங்களோட எத்தனை வருஷம் பிரச்சனை சீக்கிரமே தீர்ந்துடும் அப்படின்னா அவன் எங்க இருக்கான்னு காட்ட அது எனக்கு தெரியாது அது தெரிஞ்சுக்கிற சக்தியும் எனக்கு கிடையாது நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஏ போகாத ஆமா அப்புறமா சந்திக்கலாம் ராணி இரு இரு ஒரு 
ஒரு இடத்துல பிரச்சனையை உருவாக்கும் போதே அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வையும் கடவுள் உருவாக்கியது எது எப்போ எங்க எப்படி யாரால தீர்க்கப்படும்னு எழுதியிருக்கோ அவங்களால தான் தீர்க்கப்படும் மகாராணியோட பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய சிற்பி இவன் தான் எங்கேயோ இருக்கிற மகாராணியோட பிரச்சனைய இங்க இருக்கிற இவனால எப்படி தீர்க்க முடியும் தானே பாக்குறீங்க பாருங்க என்ன பயமுறுத்த போறியா என்ன விஷயமா வந்த என்ன பண்ணணும் நினைச்சா அசர மாட்டேங்கிறிய என்ன அசத்த வேண்டி நேரம் வரும் போது அசத்து அசரதான் போற இன்னும் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நீ அரண்மனைக்கு போகலன்னு வச்சுக்கோ ஒன்னு நம்பி இருக்கிறவன் அசந்தே போயிடுவான் ஓ ஆமா இல்ல நான் இப்ப எங்க போறேன் ஆமா அவங்க எல்லாரும் எங்க இருப்பாங்கன்னு சொன்ன அரண்மனையில தான் வேறங்க இது கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் ஆனா நான் சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான் உளி எடுத்தவன்லாம் சிற்பியாகவும் முடியாது உடுக்கு எடுத்தவன்லாம் பூசாரியாகவும் முடியாதுன்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு அது போலத்தான் இருக்காதீங்க சுத்தி உழைக்காம ரத்தன சுருக்கமா பேசு நான் விஷயத்துக்கு வர்றேன் நம்ம மகாராஜா இவருடைய அன்பு மகள் திருவுருவத்தை பிறந்த நாளைக்குள்ள வடிக்கணும்னு என்கிட்ட சொன்னாரு என்னாலேயே <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நானே வர என் அழகு மகளின் திருவுருவத்தை செதுக்குகின்றேன் என்ற பெயரில் அவமானப்படுத்திய இந்த சிற்பிக்கு ஆயிரம் சவுக்கடி மக்கள் முன்னிலையில் நிறைவேற்றுங்கள் இவன மாதிரி சிற்பிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுத்தாத்தா மகாராஜா சரிப்பட்டு வருவாங்க நான் கூட சிற்ப ஏதோ அழகா வந்துருச்சுன்னு நினைச்சுதான் நான் பண்ணுனேன் நான் பண்ணுனேன்னு உங்க கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா ஏன் தண்டனையை ஆரம்பிக்கவில்லை சீக்கிரம் தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் உத்தரவு மகாராஜா Get it, 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 get it,
எல்லாரும் நில்லுங்க அவளை மரியாதை விட்டுருங்க இளவரசியையும் இளவரசியை காப்பாற்ற சென்ற சிற்பியையும் ஹர்தார் வீரர்கள் பாபா யோகாவிற்கு இரையாக்க பிடித்துச் சென்றார்கள் உங்க வேட்டைய முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்துட்டீங்க போல இருக்கு எனக்கு இங்க சாப்பிட ஒண்ணுமே இல்லையா ஏங்குல் உங்களுக்காக தான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்ப ஏன் இன்னும் வெளியிலேயே நிக்கிறீங்க ஆரத்தி எடுக்கணுமா அவங்கள உள்ள கொண்டு வாங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க எனக்கு இதையெல்லாம் எப்படி சாப்பிட முடியும் இந்த பையனை பாரு வெறு எலும்பு தோலுமா இருக்கு அம்மா குண்டாதான் இருப்பாரு துரோகி அப்ப அவரையும் கொண்டு வந்துருவோம் ஒரு குடும்பத்து கறி கிடைச்ச ருசியா தான் இருக்கும் இன்னையா இங்க நிக்கிறீங்க வெளியில போய் நில்லுங்க சூப்பு வச்சிருக்கேன் குடிச்சிட்டு போங்க விஷக்காளானும் கருந்தேளும் போட்டு காரமா வச்சிருக்கேன் சாப்பிட்டு போங்க கொல்லத்தான் போற ஒருத்தரை உயிரோட விட போறது இல்ல என் பொண்ணு கையில ஆயுதமே இல்லாம அவங்க கிட்ட தனியா மாட்டிக்கிட்டாங்க அந்த அர்த்தார் வீரர்கள் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி கொடுமையான முறையில நம்மளுடைய கிராமங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் கூட இவி இறக்கமே இல்லாம தூக்கிக்கிட்டு இருக்காங்களோ இது தாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் நாம ஓயக்கூடாது எல்லாரும் கேக்குறீங்கல்ல இல்ல அடிச்சு கொண்டுருவேன் எது எப்படினாலும் அந்த கடத்தல்காரங்களை நாம கண்டுபிடிச்சே தீரணும் தண்டிக்கணும் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரணும் 
போங்க அவங்களை கொண்டுட்டு என் பொண்ணோட வாங்க எங்க போகணும்னு சொல்லலையே என்னது அந்த அர்த்தரு வீரர்கள் எங்க இருப்பாங்க சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் நானே சொல்லணுமா நீங்க எதுக்குமே உதவ மாட்டீங்கடா எங்க இருக்காங்கன்னு தேடி பாருங்க அவங்க எப்படி வராங்க எங்க போறாங்கன்னு தெரியல ராஜா அந்த அர்த்தார் வீரர்கள் காட்டு பகுதியில் வாழறதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் கேட்டீங்கல்ல அடர்ந்த காட்டு பகுதியில தான் அர்த்தார் வீரர்கள் இருப்பாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த காட்டுக்குள்ள போன யாருமே திரும்பி வந்ததே இல்லையே எங்களால அங்க போக முடியாது போனா திரும்பி வரமாட்டோம் நாங்க போக மாட்டோம் எங்களால முடியாது நிச்சயமா போக மாட்டோம் ஆமா இவ்வளவு எங்க அப்பா கூட போனது இல்ல தெரியுமா இவங்க எல்லாரையும் சாகடிக்க முடிவு பண்ணிட்டீங்களா ஹர்தார் வீரர்களை அவ்வளவு சீக்கிரம் சாகடிக்க முடியாது என்னையே எதிர்த்து பேசுறியா அடி வேணுமா அந்த வீரர்கள் ஆயிரம் வருஷம் கல்லாதான் இருக்காங்க அந்த கற்கள் என்ற அணியோட சக்தியால தான் அவங்க உருவாக்கப்பட்டாங்கன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டது இல்லையா சாபத்தால கல்குகையில அடைக்கப்பட்ட ராணி தன்னை விடுவிச்சுக்கிறதுக்காகவும் தன்னோட கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியவும் தன்னுடைய மந்திர சக்திகளை ஒன்று திரட்டி இந்த ஹர்தார் வீரர்களை உருவாக்கினாங்க பதிலா அவருக்கு கல்லுதான் இருக்கு கைக்கு பதிலா கத்திரிதான் இருக்குன்னு சொல்லுங்க மகாராஜா கூட சமயத்துல நகைச்சுவையா பேசுறாரு இந்த கதையெல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க மகாராஜாவை நானும் நம்ப மாட்டோம் இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை நான் சொல்றத கேட்கலன்னா அடி நிச்சயம் இதுக்கு மேல என்ன பேசணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க போங்க இங்க இருந்து நம்ம மக்களுக்கு புத்திசாலித்தனமே பத்தாது ஆமா ஆமா என்னைக்கு இவங்களுக்கு புத்தி சொல்லி இவங்க எல்லாம் என்னைக்கு திருந்த போறாங்க அதுவும் சரிதான் ஒரு நல்ல வாத்தியாராலதான் எல்லாத்தையும் கத்துக் கொடுக்க முடியும் நான் நம்புறேன் சரி அது மாதிரி ஆமா ஆமா இப்ப என்ன சொல்லிட்டு நோமாங்கிற போயிடுங்க இருந்து ஜ 
ஜாக்கிரதையா போங்க அந்த பக்கம் இத தாண்டி எப்படி போறது ஓ அந்த மூங்கில் குச்சிய சொல்றியா அது இறங்கிடும் நீங்க தைரியமா போங்க நினைச்சியா <laughs> அந்த பொம்பளைக்கு பாம்பு மாதிரி நீளம வாழ் இருக்குமா அப்படியா நிஜமா தான் சொல்ற வாயில கூட கொடுக்க இருக்குமா அவளோட கண்கள் கல்லு மாதிரி இருக்குமா அது மட்டும் இல்ல கை காலு எல்லாமே அவளுக்கு கல்லு மாதிரி தான் இருக்குமா நிஜமாவே அவளுக்கு வாழ் இருக்குமா பின்ன நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் அந்த சாபம் தீர்றதுக்கு அவளுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கான் அவளுக்கு இப்போ நல்ல சிற்பி தேவை ஞாபகம் இருக்கா ஸ்ரீபன் ஒரு நல்ல சிற்ப கலைஞர் நம்ம கிட்ட இருந்தாரு ஆமா அவரை இப்போ அந்த ராணி கடத்திட்டு போயிட்டா அப்புறம் அவ அந்த கற்களை செதுக்க சொன்னான் ஆனா அவரால முடியல அதுக்கப்புறம் அவரை என்ன பண்ணாங்கன்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல ஐயோ இது வரைக்கும் எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி அவ கடத்தி கொண்டு இருக்கா ஸ்டீஃபனோட மனைவி ரொம்ப நாளா காத்திருந்து காத்திருந்து சொல்லுங்க ஏமாந்து இறந்தே போயிட்டாங்க பாவம் அவங்களோட பையன் தான் அனாதே ஆயிட்டான் அதான் அந்த பையன் யுவான் அவங்களோட பையன் தான் அப்பா போல இந்த பையனும் அவன் கிட்ட போய் மாத்திக்கிட்டான் இந்த காட்டுக்குள்ள போனா திரும்பி வரமாட்ட போல இருக்கே பயிர் நிறைய சாப்பிட்டாது போலாம் கழுக்கு முழுக்க இருந்த குண்டு பெருச்சாளிய ஓட விட்டுட்டேன் இந்த நோஞ்சான வச்சுக்கிட்டு என்னத்தான் சூப்பு பண்ண போறோம் தெரியல மறுபடியும் எழுந்திருச்சானா இத வச்சு தட்டி தட்டி விடு நான் கொஞ்சம் காளான்களை நறுக்கிட்டு வர நீ இரு நான் யாருன்னு போய் பாத்துட்டு வர அநேகமா இந்த ஏங்குலாவா தான் இருப்பான் அவன் கதைய நானே பாத்துக்கிறேன் இப்ப உனக்கு என்ன வேணும் எதுக்கு இங்க வந்திருக்க தள்ளி விடுற நீங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரிஞ்சிருச்சு என்ன அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கொல்ல முடியாது சோனியக்காரே சோனியக்காரியா என்னைய அப்படி சொல்ற நான் உன்னை காப்பாத்தணும் நினைச்சேன் நீ தான் என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட இதை என்ன நம்ப சொல்றியா என்ன அம்மா காட்டியா இது வந்துட்டு பாட்டி வெளியாட்டியாட்டு <laughs> 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 இளவரசி இல்லாம திரும்பி போனா நம்மள உதைப்பாங்க இளவரசிய தேடி போனாலும் உதைப்பாங்க வயிற்றுக்காக உயிரை படைய வச்சு உழைக்க வேண்டியது இருக்கு என்ன வாழ்க்கை 
வாழ்க்கைய ஒரு போர்க்களம் அத நாம வாழ்ந்துதான் பாக்கணும் அப்படிங்கிற அதுவே போதும் அப்ப சந்தோஷம் தான் நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு உனக்கு என்ன கொடுத்தாலும் தகாது என்கிட்ட இருக்கிற உயர்ந்த பொருளே என் பொண்ணு தான் நான் இவளையே உனக்கு குடுக்கறேன் என்ன சொல்ல வரீங்க ஏ கிளாவா கொஞ்சம் எந்திரி உன் உயிரை காப்பாத்தின வீரனுக்கே உன்னை கட்டி குடுக்கறதா முடிவு பண்ணிட்ட சந்தோஷம் அவன் தான் காப்பாத்தினானா மொத்தமா கரைஞ்சிட்டான் போல இருக்கு எலும்பும் தோலுமா இருந்தால அதான் எல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு காரி துண்டே இல்லாம போயிடுச்சு நல்ல தூக்க வருது அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டுட்ட அந்த எலும்பெல்லாம் எடுத்து ஓனாய்க்கு போட்டுடு நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிடணும் பாட்டி தேவையில்லாம <laughs> 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 இப்ப எங்க இருக்கோம் கல் கோபுரத்துக்குள்ள இந்த இத வச்சுக்கோ என் பின்னாடியே வா இவன் இவங்க எல்லாம் உயிரோட தான் இருக்காங்க உயிரோட இருக்காங்களா என்ன விளையாடுறியா இதெல்லாம் வெறும் கல்லு தானே வா போல அப்புறம் கவனிச்சுக்கிறேன் இங்க இருக்கிற ராணியோட போர் வீரர்கள் தான் இந்த அருதார வீரர்கள் அந்த ராணியை இதுக்கு முன்னாடி நீ பாத்திருக்க மாட்டேன் அவங்கதான் என் அம்மா நானே அவங்களை எப்பவாவது ஒரு முறைதான் பாப்பேன் அதுவும் அவங்களே பானு சொன்னாதான் உன் கைய கூட இந்த இடத்துல தனியா இருக்க வேண்டாம் என்ன என்ன அப்படி பாக்குற எல்லாருக்குமே 
கை இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா உனக்கு அது கூட தெரியாதா வா போலாம் நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு சிறந்த சிற்பி வந்து இந்த அலாத்திர கற்களை செதுக்கி அதுக்கு உயிர் கொடுத்தா அப்பதான் எங்க அம்மா இங்கிருந்து வெளியே போக முடியும் அது மட்டும் இல்ல இப்ப கற்களின் ராணியா இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கோபுரத்துல இருந்து வெளியேற முடியும் நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு சிற்பிய கடத்தி கூட்டிட்டு வருவாங்க அந்த கற்கள் செதுக்கதான் ஆனா எதுவும் வேலைக்கு ஆகல ஒரு கை கூட இதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சது நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருந்தப்போ அம்மா ஒரு சிற்பிய கடத்தி கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவரு ரொம்ப நல்லவரு அவரும் பாக்குறதுக்கு ஒன்ன மாதிரி தான் இருப்பாரு இதெல்லாம் அவரு பண்ணதுதான் அவரு நிச்சயம் என் அப்பாவேதா நீ சொன்ன சிற்பி எங்க அப்பாவே தான் இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு எங்க அப்பா எங்கன்னு கேட்ட அவரு உயிரோட இல்ல யாருக்கு உனது உங்க அம்மா தானா ஆமா அவங்க மட்டும் என் கையில கிடைச்சாங்க உனக்கு அவங்கள பார்த்தே ஆகணும்னா சொல்லு கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும் அப்போ இது என்ன தெரியுமா சிறந்த சிற்ப கலைஞர்களால சிற்ப கலையை பத்தி அதுல இருக்கிற ரகசியங்களை பத்தி எழுதப்பட்ட புத்தகம் இது இதுல கடைசி எழுதுனது உங்க அப்பா தான் இத முழுசா படிச்சுன்னா நல்ல சிற்ப கலைஞன் ஆயிடுவேன் அப்ப எங்க அம்மாவே ஒண்ணு தேடி வருவாங்க அவங்க ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க நீ இந்த இடத்துல இருக்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல இங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிடு முடிவு உன் கையில என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அதை தடுக்க முடியாது சரி முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்ப இந்த கிணத்துல குதி நேரம் உங்க வீட்டுக்கே போயிடுவேன் ஏதாவது கிணத்துல குதிச்சாதான் இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் அப்போ எந்த கிணத்துல உனால குதிக்க முடியுங்கிறியா குதிக்கலாம் ஆனா எல்லாரும் இங்க வர முடியாது சரி என்ன நடக்கணும் இருக்கோ அதை தடுக்க முடியாது சீக்கிரம் கிளம்ப போயிட்டு வரேன் காத்தியா எழுதப்பட்டிருந்த ரகசியங்களை ஒவ்வொன்றாக கற்றுக்கொண்டான் எண்ணில் அடங்காத அளவிற்கு அந்த புத்தகத்தில் ரகசியங்கள் இருந்தன ஒரு வருடம் முழுவதும் அந்த ரகசியங்களை கற்று சிற்பங்களை செதுக்கி பயின்று கொண்டான் பல அற்புதமான உருவங்களை அவன் சிற்ப கலையால் வடிவமைத்தான் வெளி உலகத்தையே மறந்து அவன் உண்ணாமல் உறங்காமல் அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டான் அவன் மனதில் இருந்த ஒரே எண்ணம் இதுவரை உலகமே காணாத அளவிற்கு ஒரு சிறந்த சிற்பியாக வேண்டும் என்பதுதான் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்ற வாக்கிற்கிணங்க உண்மையான உழைப்பும் 
முயற்சியும் தோற்று போகாது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் யுவான் உழைத்தான் உழைப்பிற்கான பலனையும் அடைந்தான் அவன் அனைவரும் பார்த்து பாராட்டக்கூடிய வகையில் ஒரு சிறந்த சிற்பியானான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்ல கல்லுக்கு எப்படி உயிர் வர முடியும் உங்ககிட்ட பேசுறேன் சொல்லு உடம்பு வளர்ந்த அளவுக்கு உனக்கு அறிவு வளரல உனக்கு லட்சியம் ஏதாவது இருக்கா என்னது வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் ஒரு ஆசை ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்ட இருக்கு என்னது அண்ணாச்சி பழம் இருக்குல்ல ஆமா அது சாப்பிடணும் அதான் என் ஆசை அண்ணாச்சி பழமா அண்ணாச்சி பழத்தை இது வரைக்கும் புத்தகத்துல தான் பாத்துருக்கேன் சாகரத்துக்குள்ள எப்படியாவது ஒரு தடவையாவது அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுணும் அத செஞ்சிட்டேன்னா என் சாதனை முடிஞ்சிடும் அவ்வளவுதானா சரி வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் சத்தியமா அது வந்து நான் கிளாவாவ கண்ணா பின்னான்னு காதலிக்கிறேன் யாரு கேக்கு செய்ய சொன்னது இளவரசி தான் செய்ய சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்காக ஒரு பெரிய கேக்க உடனே பண்ணு சொன்ன கல்யாணத்துக்கு ஒரு வெறும் பயல அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ற அதுக்கு நீங்க கேக்கு செய்வீங்க செய்யட்டுமா வேண்டாமா என்ன யாராவது கேட்டீங்களா பொண்ணு எடுத்த முடிவுக்கு நீங்க சம்மதம் சொல்லிட்டீங்க அப்ப நானும் சம்மதம் சொல்லிடுறேன் உனக்கு தெரியாதா அது சரி நீ வெளியே வந்துதான் ரொம்ப வருஷம் ஆச்ச நீயும் உட்கார்ந்து என்னென்னமோ பண்ற ஆனா என்னென்ன உனக்கே புரியல இதுவரைக்கும் எதையாவது உருப்படியா கத்துக்கிட்டியா இல்லையா ஓடி ஓடி உழைக்கிறவன் எல்லாம உருப்படி இல்லாம போய்கிட்டு இருக்கான் நீ ஒரே வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து என்னடா உருப்பிட போற குண்டு சட்டையில குதிரை ஓட்டுறவன் எப்படியா உருப்படுவான் உருப்பட்டதே மாட்டான் என்னது குண்டடா பாக்கலாம் எலி அட இது எங்க இருந்தா திருண்ண திருண்ணா அத நானே செதுக்கல நீ போய் சொல்ற இவ்வளவு அழகான பொம்மைய ஒன்னால செதுக்க முடியாதரா நீ சொன்ன அதை நான் நம்ப மாட்டேன் எனக்கும் <laughs> என்ன நீங்க எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு என் பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு ஏகப்பட்ட சீதனம் கொடுக்க போறதா இருக்கேன் கேட்டுக்க ஒரு அழகான வீடு கட்டி கொடுப்பேன் வீட்டுல மொத்தம் மூணு அறை இருக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி பிடிச்சு விளையாடலாம் என் ஆசையெல்லாம் என்ன தெரியுமா அந்த வீட்டுல நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளைக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும் புதுசா கட்ட போற அந்த வீட்டுக்கு 
நம்ம ஆளுகை சொர்க்கம்னு பேர் வச்சிருக்காருங்க நிஜமா சொல்ற அந்த வீடு அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வண்டி ஜெர்மனியில செஞ்ச ஒரு இன்ஜின் பொருத்தி இருக்கும் சும்மா அந்த வண்டி சல்லுன்னு போகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த வண்டியில மணி அடிக்கும் மணி அடிச்சுக்கிட்டே போலாம் கேக்கவே சூப்பர் அல்ல அவசரப்படாத பொறுமையா இரு பணமும் தர ஒரு பை நிறைய வெள்ளி காசுகளும் தர வெள்ளி பத்தாதா சரி என் பொண்ணுக்காக தங்கவே தர இப்ப என்ன சொல்ற போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு தர இன்னும் வேற என்னதான் வேணும் நான் இன்னொரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன் நாம ரெண்டு பேரும் உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் மகாராணியும் அப்படிதான் சொல்லிருக்காங்க அவங்க சொன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா திடீர்னு நாளைக்கு அவங்க வந்து கடல்ல குதினா குதிச்சிருவியா கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்க்க மாட்டேன் இந்த கோபுரத்தில இருந்து கீழே குதிக்க சொன்னா அது சரி நான் சொன்னா குதிப்பியா குதிப்ப அப்ப நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வியா நீ என்ன சொன்னாலும் கண்டிப்பா செய்வ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ மாட்டேன் நான் வேற வேற ஒருத்தர விரும்புறேன் என்ன நடக்கணுமோ அதை தடுக்க முடியாது இவ்வளவு நாளா என் கூட பேசவே இல்ல இப்ப மட்டும் எதுக்கு பேசுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்க மேல இருக்கிற சாபத்தை பத்தினது நீங்க தேடிக்கிட்டு இருந்த அந்த சிறந்த சிற்பி இப்ப கிடைச்சிட்டான் நான் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டேன் சொல்றது கேக்குதா இப்ப நான் உன சந்திக்க தயார் நான் சொல்றது கேக்குதா இல்லையா நான் அந்த கிணத்து வழியா இங்க வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் சிறந்த சிற்பி ஆயிட்ட நினைக்கிறேன் நான் மாஸ்டர் ஆயிட்டேன் எங்க அப்பா மாதிரி எங்க இடத்துக்கு உள்ள வரவேற்கிற அர்தார் வீரர்கள் உனக்கு வழி காட்டுவாங்க இங்க 
இங்கிருந்து போயிடு அப்பா வந்துடுவாரு இரு உனக்காக எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உன் கண்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு கிளி மாதிரி மூக்கு மாம்பழ மாதிரி கண்ணங்கள் மொத்தத்துல நீ ஒரு தேவத நீ ரொம்ப புத்திசாலி இந்த ஊர்ல உன் அளவுக்கு அழகா யாருமே இல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத தெய்வங்கள் வந்து வாழ்த்தும்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அத நான் இப்பதான் நம்புறேன் நீ மேல இருந்து வந்த தேவதையா தேவதை நீ எங்க இருக்க யோசிச்சு <laughs> 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 இதான் அலாத்தி கற்களா பார்க்கவே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கீக்கிரமா திரும்பி போயிட முடியுமா நல்லா இருக்கு நீயும் என்ன மாதிரியே இருக்க உங்களை மாதிரியா அப்படி நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லையே நீங்க தான் என் அம்மாவே இல்லையே எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சா அந்த கண்ணாடிக்காரன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டான்னு நினைக்கிறேன் பயப்படாது நான் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன் நீ ஆம்பளை தானே போய் போய் ஒரு பொண்ணு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிற நான் ஒண்ணு ஒளிஞ்சுக்கல உங்களுக்கு என்ன வேணும் முதல்ல நீ சொல்ல நீ காட்டியாவ காதலிக்கிறியா ஆமா உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிற அதையெல்லாம் நான் கேட்கல நீ அவளை காதலிக்கிறியா இல்லையாங்கறத மட்டும் சொல்ல காதலிக்கிற காட்டியா நான் வளர்த்த பொண்ணு உங்க கல்யாணத்துல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல தலையிடாமல்தான்ல்லதா <laughs> அந்த கற்களுக்கு அவன் உயிர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பொறுப்புகள் வந்துடும் நேரமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் உங்க விஷயத்துல நான் தலையிடவே மாட்டேன் போட்டியில் அவன் தோத்துட்டானா அவனை மறந்துட்டான் இந்த போட்டிக்கு நான் தயார் உடைக்க போற பாரு இவ்வளவு தூரம் ஆயிட்டதுனால உன் வழக்கே நான் வரேன் நல்லா கேட்டுக்கொள்வான் போட்டியில நீ தோத்துட்டனா காட்டி அவன் நீ பார்க்கவே முடியாது நீ வாயுவான்
இந்த ஆயுதம் எடுத்துக்க ஆயுதம் இல்லாதவனோடு நான் போரிடுறது இல்ல அவளை நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அன்னைக்கு என்ன சொன்னாலும் செய்வியான்னு கேட்ட இல்ல இப்ப இவனை விட்டுற இதுவும் உனக்காகத்தான் அவங்கள பிடிச்சு இழுத்துட்டு வானு சொன்னா தப்பிச்சு போயிட்டாங்க நீ என்கிட்டயே வந்து சொல்றிய உனக்கு வெக்கமா இல்ல அவளுக்கு என் மேல விருப்பமே இல்ல அவ அவனைத்தான் விரும்புறா அதனாலதான் அவள் அங்கேயே விட்டுட்ட தியாகம் பண்றியா உன் தியாகத்தை தூக்கி குப்பையில போடு எனக்கு தேவை அந்த பையன் மட்டும்தான் அவனால மட்டும்தான் அந்த கற்களை செதுக்க முடியும் அவ அப்படி பண்ணிட்டானா அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா வயல் வறண்டும் நதிகள் வத்திடும் இந்த உலகமே கல்ல மாறிடும் இரவு நேரம் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த உலகமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடும் உலகமே கல்ல மாறினா இந்த உலகத்துக்கே நான் தான் ராணியா இருப்பேன் இந்த உலகத்தை மொத்தமா ஆழ போறது என்னோட <laughs> 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 நீ அந்த அலாத்தர் கற்களுக்கு உயிர் கொடு அப்பதான் உன் காட்டிய உனக்கு ஒழுங்கா கிடப்பா கத்துக்கிட்ட சிற்ப கலைய முழுமையா பயன்படுத்துறதுக்காகவும் அந்த கற்களின் ராணி கிட்ட இருந்து தன்னுடைய காதலிய காப்பாத்துறதுக்காகவும் யுவான் வேற செய்ய ஆரம்பிச்சான் முழு மூச்சா அலாத்தின் கற்களுக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு யுவான் போராடினா காட்டியா சொன்னத கேட்கவே இல்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் கவனிக்கவே இல்ல அவ அந்த கல்ல செதுக்க செதுக்க வீட்டுக்கு வெளிய வான கருத்துக்கிட்டே போச்சு இந்த உலகமே அந்த கற்களின் ராணியோட கையில மாட்டிக்க போகுது
காத்தியா நான் வந்துட்டேன் உனக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன் தாமதமா வந்துட்டீங்க மாஸ்டர் காத்தியா என்ன சொல்லுங்க உனக்கு தெரியாதா அந்த கற்களுக்கு உயிர் கொடுத்ததுனால நான் இனிமே ஒரு சூனிய காரியாத என் வாழ்க்கைய கழிக்க முடியும் அந்த ராணி உன் உயிரை எடுத்துப்பா அவளை நீ நம்பியிருக்க கூடாது அந்த ராணி உன்னை நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டா நான் நிரந்தரமா உன்னை விட்டு போறேன் நீ என்ன பண்ணுவே ஏதோ பண்ணுவே தெரியாது கல்ல கூட தொலைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு கூர்மையான கத்தி வேணும் பண்ற எவ்வளவு நாள் வேணும் அஞ்சு நிமிஷத்துல சரி இரு அந்த அளவுக்கு கற்கள் எனக்கு வேணும் போங்க அந்த சிற்பியால செதுக்கப்பட்ட அலாத்தி கற்களை எடுத்துக்கிட்டு அவனை கொண்டுட்டு வாங்க இது கல்ல உடைக்கிற அளவுக்கு கூர்மையானதா இருக்குமானுதான் தெரியல தெரிஞ்சுக்கு நேரம் வந்துருச்சு வழி கொடுக்க பரவாயில்ல விடு நாம வேற வழியா போய் பார்ப்போம் வந்தடிச்சு அலாத்தி கற்களுக்கு உயிர் வந்தடிச்சு 
எனக்கு எந்த மாற்றமும் தெரியலையே முயற்சியெல்லாம் வீணாயிடுச்சா அப்படி இருக்க முடியாது இதுல நம்ம போட்டிருக்கேன் சீக்கிரம் காட்டுக்குள்ள போ போங்கிறல தயவு செஞ்சு போ அங்க இருந்து தானே வந்த அங்க போறதுக்கு ஏன் பயப்படுற அங்க போக முடியாது அந்த காட்டுக்குள்ள போறதுக்கு சரியான காரணம் இருக்கணும் அப்போதான் என்னால அங்க போக முடியும் காதலியை கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி மொட்டையா சொன்னா எப்படி எல்லாத்தையும் விவரமா எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லு அப்பதான் நான் காட்டுக்குள்ள போவேன் அவள ராணி கடுத்து வச்சிருக்காங்க அதுக்காக தான் கிணத்துக்குள்ள குதிச்சியா உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்ல நான் ஏற்கனவே அந்த வழியா போயிருக்கேன் அப்ப நீ அந்த ராணிக்கு தேவைப்பட்ட அதனால அவங்க தான் அந்த வழிய திறந்து விட்டாங்க இப்ப நீ அவங்களுக்கு தேவையில்லையே அதனால அந்த வழிய மூடிட்டாங்க அதுக்கு தான் காட்டுக்கு போகணுங்கிற அங்க பாபா யாக அவ கண்டுபிடிச்சு அவங்க மூலமா தான் காத்தியை அவ காப்பாத்தணும் நீ சரியான முட்டாள் தான் நான் சொல்றத கேளு நீ அந்த காட்டுக்குள்ள போனா உயிரோட திரும்பி வர முடியாது பரவாயில்ல காத்திய என் கூட இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்ல நீ இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் என் மனசே கேட்கல என்னால ஒண்ணு அங்க கூட்டிட்டு போக முடியட்டாலும் அங்க போறதுக்கான வழிய நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஆனா ஒண்ணு இதுவரைக்கும் யார் அங்க போய் உயிரோட திரும்பி வந்து நான் ஏன் பயமுறுத்துற நடந்த விஷயத்த ஒன்ற சொல்றேன் நம்மடா நம்ப இல்லனா போ போற வழியில பயங்கர ஆபத்துகள் இருக்கும் பெரிய பெரிய வீரர்களே அதுல இறந்து போயிருக்காங்க காதலுக்கு கண்ணு இல்லன்னு பெரியவங்க சொன்னது எனக்கு இப்பதான் புரியுது இருந்தாலும் நீ போற காரியம் வெற்றி பெற என்னோட வாழ்த்துக்கள் அந்த காட்டுக்குள்ள நீ தனியாதான் போய் ஆகணும் வெளிய போங்க நான் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டேன் என்னோட சாபம் போகணும்னா எனக்கு ஒரு ஆன்மா தேவை அதுவும் மனித ஆன்மாவா இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஒன்னு தவிர மனுஷன் யாரும் இல்ல என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிட்டு காட்டியா என் மேல இருக்கிற சாபத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்காக நான் வளர்த்த போடான உன்னோட ஆன்மாவையும் நான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கேன் அந்த பேசின குதிரை சொன்ன மாதிரியே யுவான் காட்டுக்குள்ள போனான் அது மட்டும் இல்ல அவன் வழியில யார சந்திச்சாலும் அவங்க பாபா யாக இருக்கிற இடத்துக்கு வழி காட்டுவாங்கன்னு அந்த குதிரை சொல்லிச்சு ரொம்ப அழகா இருக்க எனக்கு குளிருது என்ன பண்ற இரு நான் ஒரு கடல் கண்ணி என்னை எதுவும் பண்ணிடாத எல்லா ஆம்பளைங்களும் ஒரே மாதிரிதான் இந்த உருவத்தை பார்த்த உடனே எல்லாரும் பயந்து ஓட வேண்டியது இல்லன்னா கத்தி எடுத்து ஒரேடியா வெட்ட வேண்டியது என்ன கொண்டுலாம் நினைச்சியா ஒன்ன கொண்ணு எனக்கு என்ன ஆக போகுது நீதான் பல இளம் பெண்களை கொண்டுட்டு இருக்க ஆனா அந்த பெண்களோட வரிசையில என்னால சேர முடியாது எனக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தர் இருக்காரு நீ இந்த இடத்துல இருக்க நல்ல கேள்வி யோசிச்சுதான் சொல்லணும் ஒருவேளை இதனால இருக்குமோ 
என்னால இங்க இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது யுவான் சங்கிலியால கட்டி போட்டிருக்காங்களே தெரியல என் வால் தெரியுதா இந்த சங்கிலி தெரியலையா கட்டி போட்டது யாரு அது ஒரு பெரிய கதை யுவான் நான் கோஷின் ஒரு வீரரை உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சேன் விதி எங்களை பிரிச்சிடுச்ச கோஷி என்னை இருநூறு வருஷமா காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா முடியல கல்ராணி கிட்ட வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த அவரை அவங்களுக்கு தெரியாம வைரத்தை எடுத்ததா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் அவரையும் என்னையும் பிரிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த ராணி என்ன கட்டி வச்சிருக்காங்க நீ உண்மையான வீரன் தானே என்னை காப்பாத்திரியா என்னை இங்க இருந்து காப்பாத்தினா உனக்கு பேரும் புகழும் கிடைச்சிடும் நானும் தப்பிச்சிடுவேன் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாத நீ ஒரே ஒரு தடவை உன் கத்தி எடுத்து வெட்டினா போதும் சங்கிலி அருந்தே போயிடும் எனக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் சரி சேர என்ன ஏதாவது செஞ்சுட்டா எதுவும் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு இங்க இருந்து தப்பிச்சா போதும் இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க வேலை முடிஞ்சதும் கழட்டி விட்டுறாங்க வெளியூர் <laughs> தெரியாத <laughs> <laughs> சமுத்திர தாய் கொந்தளிப்பாள் கரையை தாண்டி பொங்கி சீருவாள் இடமும் வலமும் மறைய தொடங்கி கடற்கரை மொத்தமும் அழிந்து போகுமே மீண்டும் திரும்பி வருமே புரிஞ்சுதா சத்தியமா புரியல எதையும் கேள்விப்பட்டது இல்லையா மனதை தூண்டும் காலத்தின் கட்டளை இது எதையுமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா முப்பத்தி மூணு வீரர்கள் நல்ல கவிதை ஆமா ஆனா உண்மையில முப்பத்தி மூணு இல்ல முப்பத்தி நாலு வீரர்கள் சென்னமோருடைய படையில நாங்க மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் இருந்தோம் புரியுத மனதை தூண்டும் காலத்தின் கட்டளை முப்பத்தி நாலு வீரர்கள் கவிதை நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு ஆகிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல என்ன அதனால வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க போயும் போயும் ஒரு கவிதை நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்னைய வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க சரணாமூர் சொன்ன வார்த்தைக்காக நான் எதுவும் சொல்லாம வந்துட்டேன் அப்போத்துல இருந்து நான் அந்த பாபா யாகாகிட்டுதான் வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஏரிய பாத்துக்கிறது தான் என்னோட வேலை சுத்தமா பிடிக்கல என் திறமைய பார்த்து பாராட்டாதவங்களே கிடையாது அப்படிப்பட்ட திறமசாலி கிட்ட கத்திக்கு பதிலா மீன் பிடிக்கிற கம்பிய கொடுத்துட்டானுங்க கத்திங்கிறது வீரங்கிட்ட தான் இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு கத்தி தரேன் பதிலுக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் எனக்கு அந்த பாபா யாக இருக்கிற இடத்துக்கு வழி சொன்ன மட்டும் போதும் என்னது அங்க போக போறியா உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு வர வர எவ அவன் தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது சூப்புல கரைஞ்சு போன பய தானே நீ நீ எப்படி உயிரோட இங்க நான் பாக்குறது கனவா இல்ல நினவான்னு கூட எனக்கு தெரியலையே நினவுதான் நான் உயிரோட தான் இருக்கேன் என்னது 
அவங்க பேத்தி தான் இன்னைக்கு என்ன பாக்க வராம இருக்க மாட்டா கொஞ்ச நாளாவே அவ இருக்கிற இடம் தெரியாம குழம்பி போயிருக்க நானும் அவளை எல்லா இடத்திலயும் தேடி பாத்துட்டு அவ எங்க இருக்கா எந்த பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கா எப்படி இருக்கா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது தம்பி அவளை நினைச்சு நானும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏங்கிக்கிட்டு இருக்க இதையும் உங்ககிட்ட சொல்லணும் நான் ஒரு பைத்தியக்காரி இத போய் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நானா தானே உங்ககிட்ட கேட்டேன் அது இது எதையாவது சொல்லி அல்லாத்தி கற்களை வைரத்தால அலங்கரிச்சாதான் அதுக்கு உயிர் வரும்னு நீ சொல்றது புரியுது ஆனா என் பொண்ணு கிட்ட இருந்து ஒரு படுபாவி அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒழிச்சு வச்சுட்டான பாபா யாகா யுவான் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்ன அந்த கற்களை தொட்ட உடனே அந்த கற்களின் ராணி இந்த உலகத்துக்கு எதிரா தன்னால நடக்க முடியாதுன்னு அழுததை யுவான் கிட்ட சொன்னான் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த சாபம் பலிச்சு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீய வழிக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க அவ விட்ட ஒவ்வொரு கண்ணீரும் வைரமா மாறிடுச்சு அவ கடைசியா விட்ட கண்ணீரே அந்த வைரங்கள் தான் அலாத்தின் கற்களை இந்த வைரங்களால தான் அலங்கரிக்கணும் அப்பதான் அந்த சாபம் தீர்வு அதனால என்னென்ன பண்ணணும்னு அவங்க யுவான் கிட்ட தெளிவா சொன்னாங்க அவங்க சொல்ற மாதிரியே எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்பதான் இந்த சாபம் தீருமா வேற வழி இல்ல நான் கொடுக்க போற இந்த புனித நீரை நீ தப்பான விஷயத்துக்கு உபயோகிக்கவே கூடாது இது சாதாரண நீர் இல்ல ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த நீர் இந்த நீரை குடிச்சா இறந்து போனவங்க உயிரை கூட நம்மால பிழைக்க வைக்க முடியும் நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே இதை இத்தனை நாள் பாதுகாப்பா வச்சிருந்த என் பேத்திய காப்பாத்தணும்னு தான் இதை குடுக்கறேன் இந்த இதை என்னால தாங்கவே முடியல இதை விட்டு பிரிய எனக்கு மனசே வரல எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இல்ல எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆகலாம் அதான் இதை விட்டு பிரிய மனசே இல்ல இந்த இத ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும் நிச்சயமா பாத்துக்கிறேன் என்னால கிருஷ்ணா உடஞ்சு போன பானைய ஒன்னா சேர்க்க முடியாது அது போல சுத்து போனவங்களை மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வர முடியாது ஏன் முடியாது ஏகிட்டதா உயிர் காக்குற தண்ணி இருக்கு வேண்டாம் நான் சொல்றத கேளு உயிர் காக்குற தண்ணிய இவனுக்கு குடுத்துறாத அப்புறம் உனக்கு தேவையானப்ப இது கிடைக்காம போயிடும் சொல்றத கேளு குடுக்காத ஆட பாவி சொல்ல சொல்ல எல்லாத்தையும் அவனுக்கு குடுத்துட்டியே கிடைச்ச ஒரு பொக்கி சத்தையும் நாளை வீட்டுட முடியாது <laughs> 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 முடிங்கிறா 
அந்த பண்ணிய கட்டிட்டு பாலும் கடத்துல குதிக்கிறத விட நெருப்புல விழுறது மேலு நினைச்சிட்டாரு இவ தாத்தா வீர சோகத்துல பங்கெடுக்க வரீங்களா இங்கு எதுக்காக இவனை கூட்டிட்டு வந்த உங்ககிட்ட நான் எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கையாக தேவையில்லாம இப்படி நெருப்பு வழியா யாரையும் கூட்டிட்டு வராதன்னு நான் சொன்னா நீ கேட்கவே மாட்டேங்க கோஷிக்காக அனுப்பின தகவல் இதுதான் நான் உங்ககிட்ட பாதுகாப்பா கொடுத்த எல்லா வைரத்தையும் என்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துரு அது எல்லாத்தையும் எடுத்து இவன் கையில வச்சிரு வைரங்களா அதைய இவன் கையில வைக்கணுமா முதல்ல இவன் உயிரோட இருக்கானா இல்லையான்றதே தெரியல சில பேருக்கு இந்த நெருப்பு பயன் எல்லாம் ஒத்து வராது அநேகமா இவன் இறந்து போனாலும் போயிடுவான் எத்தனை பேரை பாத்துருக்க கொஷி நான் வந்துட்டேன் என்ன நடக்குதுங்க அது வந்து இந்த பைய ஒரு பெரிய பெரிய மாவீர மறுபடி ஆரம்பிச்சிட்டியா இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்து என்ன பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல நீயும் அவன் கூட சேர்ந்து சாப்பிடு எனக்கு வைரங்கள் வேணும் வைரங்களா அது என்ன வைரங்கள் என்னுடைய வைரங்களா அவசியம்ாக <laughs> சரி சரி எதுக்குள்ளதலை அழகலையும் மயங்கல நிச்சயமா இவன் சாதாரண மனுஷனா இருக்க முடியாது அவளை காப்பாத்தின ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த வைரத்தெல்லாம் உங்ககிட்ட கொடுக்கற இதோ இதோ இங்க இருக்கு என்னோட தங்க முட்டை ஓ உனக்கு இது வேண்டாம்ல இங்க தான் நான் எங்கயோ வச்சேன் எங்க நினைக்கிறேன் <laughs> இங்க பாரு நீ அவன் கூட பேசினா எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு தெரிஞ்சுக்க சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சுட்டியா இனி நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது நாம உடனடியா இங்க இருந்து கல்கோபுரத்துக்கு போய் சேரணும் அங்க போனனாலும் 
நீங்க நெருப்புல குதிச்சாதான் போய் சேர முடியும் மறுபடியும் ஆமா மறுபடியும் குதிச்சுதான் ஆகணும் பயப்படாத இந்த பெரிய வீரனாச்சு போயிட்டு வர உங்க உதவிக்கு நன்றி போயிட்டியா அந்த வைரங்களை பத்திரமா பாத்துக்கோ நெருப்பில் குதித்த யுவான் கல் கோபுரத்தின் வாயிலில் தூக்கி எறியப்பட்டான் கோபுரத்தின் உச்சியில் காட்டியா நின்று கொண்டிருப்பதை யுவான் கவனித்தான் அலாத்தின் கற்களுக்காக அவள் ஆன்மா அழிந்து கொண்டிருந்தது கத்தியா அப்பொழுது யுவான் மனதில் இருந்த பயத்தை வார்த்தைகளால் சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் ஒன்றை மட்டும் அவன் உணர்ந்து கொண்டான் காட்டியா இல்லாமல் அவனால் வாழ முடியாது என்று கல்ராணி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி போயிடுங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாதீங்க 
என் இதயமே கண்டுதான் போங்க உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்களை புடி மன்னிக்கணும் ராணி அவங்களை புடின்னு சொன்ன அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் காதலிக்கிறாங்க உங்க மந்திர சக்தி எவ்வளவு இந்த உலகத்துல உயர்ந்தது எவ்வளவோ இருக்கு ராணி அதுல காதலும் என்னையே எடுத்து பேசுறியா உன்னை உருவாக்கின எனக்கு உன் அழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாத கல்லான உருவான நீ கல்லாவே போ என்னை எதுக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இதுதான் கதி வழி வாங்கிய தீர்வ எல்லாரும் ஆசை அமல் இல்லைங்க கைய தலைக்கு பின்னாடி வைங்க கொட்டாவிதான் விட்டேன் நான் இவனுக்கு கூட சேர்ந்து கைய தூக்கிட்டேன் அலாத்தி கற்களை என்கிட்ட குடுக்கிற வரைக்கும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கொல்லுவேன் இதுல முதல்ல சாக போறது யார் தெரியுமா நீ உருடதா இருக்கியா எனக்கு உயிர் கொடுக்கவும் தெரியும் எடுக்கவும் தெரியும் உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேக்குறேன் என்ன கேப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இந்தாங்க அத கொடுக்காத இவான் நான் சொல்றத கேளு அத அவங்க கிட்ட கொடுக்காத உங்களுக்கு இதான வேணும் எடுத்துக்கோங்க சொன்னது போலவே அந்த அலாத்தின் கற்களை அவன் வைரங்களால் அலங்கரித்தான் அந்த வைரங்கள் மீண்டும் கண்ணீர் துளிகளாயின வைரங்கள் கண்ணீர் துளிகளாய் மாறியவுடன் கற்களின் ராணிக்கு அனைத்தும் ஞாபகத்திற்கு வந்தது தான் சிறு வயதில் பூக்களை பறிக்க வந்தபோது 
அந்த அலாத்தியன் கற்களை தொட்டதால் தான் இவள் வாழ்க்கை இப்படி ஆனது என்று புரிந்தது அந்த கண்ணீர் துளிகளால் கல்லால் ஆன அந்த ராணியின் இதயம் கூட கணிந்து போனது ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் நடந்தது எண்ணிலடங்காத கொடுமைகளை எண்ணி மனம் வருந்தினாள் பலாத்தி கற்களின் சக்தியை தீமைகளுக்கு பயன்படுத்த கூடாது நன்மைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வீரர்களை அழைத்துக் கொண்டு தன் இருப்பிடத்திற்கு சென்று விட்டாள் கல்லுக்குள்ளும் ஈரம் இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்து விட்டாள் எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க எல்லாமே ரொம்ப சுமூகமா முடிஞ்ச இந்த நேரத்துல இதுக்கு மேல சொல்றது எல்லாரும் கொண்டாடுங்க நாட்டு மக்களின் வாழ்த்துக்களோடு இந்த இரு இளம் ஜோடிகளும் சுகமாக வாழ்ந்தனர் இவ்வாளின் சிற்ப ஆற்றலை கண்டு வியந்த மன்னர் அவனை அரண்மனையின் மூத்த சிற்பியாக நியமித்தார் தந்தையை போன்று தானும் ஒரு சிற்பியாக வர வேண்டும் என்ற இவ்வாளின் களவும் காதலித்த பெண்ணையே கைப்பிடித்த சந்தோஷமும் இவ்வானை மகிழ்ச்சி அடைய செய்தது இவன மாதிரியே எல்லாரோட வாழ்க்கையும் சந்தோஷமா அமையணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் தான் நல்லா கத்துக்கிட்ட அந்த சிற்ப கலைய எல்லாருக்கும் கத்துக் கொடுத்தா யுவான் நான் அடிக்கடி அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் சாப்பிட்டுட்டு ஓய்வு எடுத்துட்டு வருவேன் அந்த நாட்களை என்னால மறக்கவே முடியாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க 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 எங்க போறீங்க அதுக்குள்ள டிவி ஆஃப் பண்ணாதீங்க உங்களுக்காக இன்னும் எவ்வளவோ இந்த மாதிரி கதை வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள நீங்க கிளம்பி போயிட்டா எப்படி என்ன நேரம் இல்லையா சரி சரி இப்ப இல்லன்னா என்ன அப்புறம் பாக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு நல்ல கதையோட உங்க எல்லாரையும் கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் கிளம்புறேன் எல்லாரும் சந்திக்க